метр семьдесят. Голубые глаза, длинные ножки. В общем, совершенство. Как мы могли потерять пятый элемент? Фантастика, боевик и комедия в одном флаконе. Постмодернистские игры с киноклише. Головокружительный экшен, стремительный монтаж, а также уникальные герои, фантастические декорации и безумные костюмы. Все это «Пятый элемент» — один из ключевых фильмов 90-х годов. Картина Люка Бессона впитала в себя многие отличительные черты эпохи и мгновенно обрела фанатов по всему миру. Трудно поверить, что мы могли не увидеть эту захватывающую историю любви, которая способна даже спасти планету от гибели. Однако эта лента могла вовсе не выйти на экраны или, как минимум, выглядеть совершенно иначе. В этом видео мы расскажем, как Люк Бессон сумел преодолеть все сложности и снять свой культовый фильм. Ура! А -а -а! Ну что за люди? Чего визжать? Каждые пять минут то бомба, то еще что? Я ухожу! Пятый элемент можно назвать проектом мечты Люка Бессона. Идея впервые возникла у режиссера еще в подростковом возрасте. Под впечатлением от мультфильма «Тяжелый металл», наивного комикса «Валериан и Лорелин» и античной философии будущий реформатор французского кино стал сочинять историю любви в мире будущего. Идея настолько затянула автора, что спустя годы черновик сценария разросся до 400 страниц. В таком виде проект тянул на целую масштабную трилогию. Параллельно Бессон оттачивал собственный уникальный стиль на фильмах «Подземка», и «Голубая бездна». А успех боевика Никита придал имени Бессона вес, сделав его известным не только во Франции, но и за ее пределами. Набравшись опыта, он пришел к выводу, что надо немного усмирить амбиции. Бессон значительно сократил сценарий пятого элемента, отказавшись от формата трилогии. 400 страниц превратились в хронометраж обычного полнометражного фильма, и казалось, что теперь проект можно запустить в производство. К работе были подключены любимые художники Бессона – Жан-Клод Мезьер и Мэйбиус. А костюмами занялся известный модельер Жан-Поль Готье. Именно они сформировали дизайн и визуальный стиль будущего фильма. Глаза, фигура, волосы, нос. Все классное, все классное. Параллельно шел непростой поиск актеров. В роли эксцентричного ведущего Руби Рода Бессон видел музыканта Принца, однако тот не заинтересовался проектом. Как и Мел Гибсон, которого режиссер звал на главную роль таксиста Корбана Далласа. Другими кандидатами были Брюс Уиллис и Жан Рено, однако их имена в тот момент казались недостаточно известными, чтобы вытянуть блокбастер. К тому же бюджет ленты даже в сокращенном виде приближался к рекордам для европейского кино 100 миллионам долларов. В итоге производство решили заморозить на неопределенный срок, и Бессон занялся созданием менее затратного «Леона». Снятый в США боевик о дружбе сурового киллера и девочки-подростка закрепил репутацию Бессона как коммерчески успешного режиссера. После этого Бессон понял, что масштабный sci-fi проект «Пятый элемент» необходимо снимать на английском языке и с поддержкой Голливуда. Режиссер в очередной раз перекроил сценарий и наконец-то смог убедить студийных боссов в успешности своей задумки. Американская студия Columbia Pictures и французская компания Gomon заключили соглашение о совместном производстве. Бюджет проекта составил 90 миллионов долларов, что стало рекордом для кинематографа Франции. Бум, бум да? Я понял, бум. Бада бум. Большой. Да, большой бада бум. Большой. Большой бада бум. Однако съемки не могли начаться, так как у Бессона все еще не было исполнителя главной роли. Подходящий кандидат нашелся случайно. Режиссер встретил Брюса Уиллиса, который к тому моменту благодаря криминальному чтиву укрепил свой звездный статус и рассказал о новом запуске проекта. Уиллис прочел сценарий и согласился на съемки, к тому же за сравнительно скромный гонорар. Но еще большей проблемой стал поиск исполнительницы главной женской роли. Сложно представить, но вместо Милы Йовович мы могли бы увидеть на экране любую другую актрису. Бессон искал идеальную Лилу среди трех сотен молодых исполнительниц. На первом этапе кастинга режиссер отклонил кандидатуру Йовович из-за слишком яркого макияжа и неуверенной игры. Удивительно, но начинающая актриса не сдалась просто так и проявила настойчивость. Она решила встретиться с режиссером в более скромном образе, 
добилась второго прослушивания и в конце концов была утверждена на роль. Лилу Даллас Мультипас. Да, Мультипас. она все поняла, можешь не повторять. Лилу Даллас, моя жена, мы молодожены, только познакомились. Так бывает, встретились, мультипас. проскочила искра, она знает про Мультипас. Да, вот такая любовь. Когда съемки начались, стало понятно, что во Франции их провести невозможно. Ограниченные технические возможности французских студий не позволяли создать качественные декорации, о которых мечтал Бессон. Из-за этого съемочной группе пришлось переместиться на английскую студию Pinewood. Именно здесь были построены почти все интерьеры и прошла большая часть съемок, в том числе связанных со спецэффектами и пиротехникой. Казалось, что теперь неудачи оставили команду и можно спокойно творить, располагая всеми необходимыми элементами для создания успешного кино. Но создателей ждало еще одно испытание. Драматичная сцена выступления инопланетной певицы Дивы Плава Лагуны снималась не на студии, а в Лондонском Королевском театре. Это был один из самых непростых эпизодов фильма. Он снимался ночью в стилистике настоящего концертного выступления. Работа с актрисой осложнялась ее нестандартным нарядом. Под бесшовным латексным костюмом исполнительницы были спрятаны 40-сантиметровые ходули. В костюме было очень жарко, а ходули сильно сковывали движение. Когда съемки завершились, все буквально вздохнули с облегчением. Однако при транспортировке пленка именно этого эпизода выпала из самолета и оказалась под колесами погрузчика. Часть материала не подлежала восстановлению. Создатели были в ужасе, ведь пересъемки такой дорогой и сложной сцены были невозможны. К счастью, кропотливым монтажерам удалось воссоздать важную и зрелищную сцену из уцелевших кадров. Выйдя на экран, и пятый элемент вызвал смешанные отзывы. Творение Люка Бессона критиковали за кич и обвиняли в безвкусице. Зато зрители по всему миру приняли ленту восторженно. При бюджете в 90 миллионов долларов картина принесла создателям более 260 миллионов. А Люк Бессон доказал, что проект мечты требует колоссальных усилий, времени и адаптации под реалии. Но если по-настоящему веришь в свое дело, результат обязательно будет впечатляющим.